வணக்கம் நண்பர்களை இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் டெக் டெக் சேனல் எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா எப்படி த்ரீ டி பண்ற உருவாக்குறதை பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் டெக் டெக் சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டரில் என்னென்ன பொருளை பயன்படுத்துகிறோங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ டி பிரிண்டருடைய அனைத்து ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஆக்சிஸ் அனைத்துலேயுமே நான் ட்ரா ஸ்லைடரை பயன்படுத்தியிருக்கேன் ஏன்னா லீனியர் ஷாப்புக்கு பதிலாக அந்த ட்ரா ஸ்லைடரை பயன்படுத்தியிருக்கேன் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டருடைய ஒவ்வொரு ஆக்சிஸையும் மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ஸ் தேவைப்படுது நான் இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ஸை பழைய பிரிண்டர் அதாவது டாட் மேட்ரிக் பிரிண்டர்ஸ்லேருந்து நான் இதையே எல்லாத்தையுமே எடுத்திருக்கேன் இந்த பழைய ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ஸில் இரண்டு வகை இருக்குது முதலாவது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி அதாவது இந்த மோட்டருடைய சாஃப்ட் முழுசாக ஒரு சுற்று சுற்றுறதுக்கு இரநூறு ஸ்டெப்ஸ் தேவைப்படும் ரெண்டாவது வகைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டிகிரி அதாவது இந்த சாஃப்ட் முழுசாக ஒரு சுற்று சுற்றுறதுக்கு நானூறு ஸ்டெப்ஸ் தேவைப்படும் அதனால் இரண்டில் எதை பயன்படுத்துகிறீங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க அதுபோல் ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட புள்ளி இது பார்த்திங்கன்னா செட்டாக நம்ம எந்த பிரிண்டர்லேருந்து கழட்டுறோமோ அதுலேயே இருக்கும் அதே போல் பெல்ட்டும் அதுலேயே இருக்கும் நான் வந்து டாட் மேட்ரிக் பிரிண்டரில் இருந்து ஸ்டெப்பர்ஸ் மோட்டரையும் புள்ளி பெல்ட்டு ஐடியல் புள்ளி எல்லாத்தையுமே நான் பயன்படுத்துகிறேன் அடுத்து இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அதுதான் அட்வினோ மெகா போர்டு அப்புறம் இந்த ரேம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போர்டு தான் இந்த எல்லா பார்ட்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்தி அப்படின்னு போட கனெக்ட் பண்ணுது அடுத்து நம்மளுக்கு ஸ்டெப்பர் மோட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப்பர் மோட்டர் ட்ரைவ்ஸ் பொலோலோ ட்ரைவ்னு சொல்லுவாங்க அது நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அடுத்து அப்படின்னு போட சிஸ்டத்தோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கேபிள் இது மூலயமா தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் அப்லோட் பண்ண முடியும் மற்றும் எக்ஸ்ட்ரூடர் இது தான் ஃபிலிமெண்ட்னு சொல்லப்படுற பிளாஸ்டிக் ஒயரை ஹாட் டெண்டுக்கு கொண்டு சேர்க்குது இதனோட வேலை அடுத்து ஹாட் டெண்ட் ஹாட் டெண்ட் என்ன ஹாட் டெண்டோட வேலை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரூடர்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபிலிமெண்ட்டை உருக்கி நம்மளுக்கு தேவையான வடிவத்தில் மாற்றுறதுக்கு இது பயன்படுது இதோ இந்த டியூபின் மூலியமாக தான் எக்ஸ்ட்ரூடர்லேருந்து ஃபிலிமெண்ட் வரும் டேரக்டாக இந்த ஹாட் டெண்டுக்கு கீழே வரும் இந்த ஹாட் டெண்டில் நிறைய ஒயர்ஸ் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் அதாவது அந்த ஹீட் சென்ஸ் கூல் பண்ணக்கூடிய ஃபேன் ஒயர் இந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டர் ஒயர் இது சென்சார் ஒயர் இந்த மூணும் எங்கே கனெக்ட் பண்ணணுங்கிறத நான் அப்போ காமிக்கிறேன் அடுத்து பவர் சப்ளை நான் டுவெல் வோல்ட் தேர்ட்டி எம்ஸ் பவர் சப்ளை பயன்படுத்துகிறேன் நீங்கள் ஹீட்டர் பிளேட் பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருந்தால் தேர்ட்டி எம்ஸ் தேவைப்படும் அப்படி இல்லைன்னா டென் எம்ஸே போதுமானது அடுத்து ஃபிலிமெண்ட் அதாவது பிளாஸ்டிக் ஒயர் இதில் பல வகை இருக்குது நான் ரெண்டு வகையாக பயன்படுத்துகிறேன் ஏபிஎஸ் பிஎல்ஏ ஏபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய உருகுநிலை வரை இரநூத்தி நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் இதுக்கு சுருங்கும் தன்மை கொண்டது அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் அதனால் இதற்கு ஹீட் பேட்ருக்கு பார்த்தீங்களா அது அவசியம் அடுத்து பிஎல்ஏ இதன் உருகுநிலை பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பத்து டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறது ஹீட் பேட் அவசியம் இல்லை இது அப்படி ஹீட் பெட் இல்லைன்னா நாம் அந்த பில்டு சர்ஃபேஸில் மாஸ்கிங் டேப் எனப்படுற பிளா பெயிண்டர்ஸ் டேப்பை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அடுத்து லிமிட் சுவிட்ச் இதனுடைய பயன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி பிரிண்டரோட எல்லா ஆக்சிஸையுமே ஹோமிங்கில் கொண்டு வந்து நிறுத்துறதுக்கு இதெல்லாம் பயன்படுது இதன் மூலிமா ஓவராக அதாவது அந்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு மேலே தள்ளி போய் டேமேஜ் பிரிண்டர் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த லிமிட் சுவிட்ச் பயன்படுது இந்த த்ரீ டி பிரிண்டருக்கு தேவையான அனைத்து கூலிங் ஃபேன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த பழைய பிரிண்டர்லேருந்தே எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பழைய பிரிண்டரில் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டிசி ஃபேன்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் நான் டேரெக்டாக டுவெல் வோல்ட்டில் பயன்படுத்துனா அது முழு ஸ்பீடில் வந்து நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் வாங்கினேன் இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட்டை டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நம்ம அந்த அதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுக்குறேன் ஹீட் பெட் இதனோட பயன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய பேஸ் பிளேட்டில் ஹீட் பண்ணுறது தான் 
இது பா இதன் மூலிமா பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய பொருள் கீழே அப்படியே ஒட்டிக்கும் சூடால் உருவின மாதிரி கீழே ஒட்டிக்கும் ஹீட்டட் பெட்டில் இரண்டு வகை இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எம்எம் அலுமினியம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் காப்பர் பிசிபி டைப் ஹீட் பெட் இருக்குது நான் வந்து அலுமினியம் டைப் ஹீட் பெட்டை பயன்படுத்துகிறேன் என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இதில் எதெல்லாம் வாங்கணுங்க எதெல்லாம் சேவேஜ் பண்ணலாங்கிறது நான் சொல்ல போகிறேன் த்ரீ டி பிரிண்டர் பவர் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா நாம் கண்டிப்பாக காசு கொடுத்தா வாங்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூடர் அந்த கீர் செட்டும் வாங்கணும் பூஸ்ட் கன்வெர்டரும் காசு கொடுத்தா வாங்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட் டேண்ட் இது நம்ம பை பண்ணணும் ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பழசு எடுத்துக்கலாம் இதில் நாலு தேவைப்படும் மூணு அதே மாதிரி ஐடியலும் பழசு எடுத்துக்கலாம் கியரும் பழசு எடுத்துக்கலாம் லிமிட் சுவிட்சும் புதுசாக வாங்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிளும் வாங்கணும் அப்புறம் ஆட்வினும் மெகா போர்டு ரேம்ஸ் ஒன் ஃபைன் ஃபைவ் போர்டு அப்புறம் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் டிரைவிங் நாலு வாங்கணும் அப்புறம் ஃபிலிமெண்ட்டு காசு கொடுத்து வாங்கணும் என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் எப்படி இந்த எல்லா எலக்ட்ரானிக் காமனன்ஸும் ஒன்றா சேர்த்துருங்க பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ